Wino Media kwa habari zote za kimichezo. Mara nivaa hii jezi na kuonyesha kwamba mimi ni Yanga, piga picha. Hii simba ya watu. Sasa tunabwalia. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Mambo vipi mdau wa soka? E bana asante kama tayari umeshabonyeza neno jekundu ambao liko chini ya video hii iliyoandikwa aneno subscribe au nako upitwi na taarifa zetu apindi ambapo tunaweka ra channel yetu pendwa kabisa ya Wina Media. Ila kama ni mara ya kwanza kabisa unaingia Wina Media, ajue kwamba au umepitwa na taarifa nyingi kemkem kem kibao. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu acha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako au bonyeza hapo neno jekundu liyoandikwa aneno subscribe kisha kabonyeza na alama ya kengele iliyoko hapo chini unakuwa unapata taarifa zetu au moja kwa moja kwenye simu yako hapa sipo kuanza kusechi au kuanza kuzitafuta mahala kwingine zinakuwa zinakufikia ikiwa tu umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele fanya hivyo sasa hivi kupata taarifa zetu saa 24 popote ulipo duniani zinakuwa zinakufikia bana pia niandikie hapo chini kwenye upande wa comment au nasikiliza taarifa yetu kutoka maeneo yapi ya Tanzania kama ni mkoa niandikie unasikiliza kutoka mtoa kwa gani na kama uko nje ya Tanzania pia usiofu na nikiona sikiliza kutoka nchi gani nami pia nitaweza kupitia maoni yako na kushia mawili matatu kwenye upande wa comment ni bana uh, unafahamu kuhusiana na issue ya Benary Morrison wa Swahili aliyokuambia kwamba ayawi ayawi hatimaye leo hii ameweza kutimia hapa nazungumzia kesi ya Benary Morrison mchezaji wa zamani wa klabu ya Dying African ambaye uh, sasa hivi anakipiga ndani ya kikosi cha Wekundu msimbazo unafahamu uh, takriban kama misimu miwili umeweza kushuhudia Benary Morrison na yuko na mvutano na klabu yake ya zamani ya Yanga huku kesi hiyo ambayo ilikuwa ikiweza kupigwa dadadana na kasi hatimaye leo hii maamuzi yameweza kutolewa na kasi unafahamu kwamba Benary Morrison alikuwa akiweza kuhusishwa na kesi hiyo huku akidaiwa kwamba akiweza kuvunja mkataba wake na klabu ya Yanga na kwenda kukimbilia na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club akitendwa ambacho Yanga walipeleka maramiko yao TFF na TFF wakaweza kumpitisha kama Morrison a uh, yuko alali na anapaswa kuweza kuendelea kukipiga na kikosi cha wa Msimbazi sasa Yanga wakapeleka um, kesi yao kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo hapo nazungumzia kas sasa rasmi umeweza kushuhudia uh, kas walikuwa kiweza kuipiga na dadana uh, inapofika tarehe ya kesi wamekuwa kisogeza mbele leo hii maamuzi yameweza kutolewa novemba 22 uh, kesi hiyo imeweza kutolewa majibu na Brad Morrison ameweza kushinda kesi hiyo uh, huku klabu ya Dying Africa inapaswa kuweza kumlipwa a uh, zaidi ya dola 1500 uh, kama sehemu ya kuweza kulipa fidia zile za usumbufu uh, yale kipindi kile wanampeleka huku na kule basi unapaswa kuzilipa kabla ya Dying African na pesa hizo ni zaidi ya shilingi milioni 11 uh, na laki tano kizileta kwa pesa ya kibongo yanga wanapaswa kuweza kumlipa uh, Bernard Morrison uh, baada ya kesi hiyo sasa yanga uh, kupitia uongozi wao wameweza kutoa tamko zito uh, kuelekea uh, kwa kuweza kufanya kulipa fidia hizo wameweza pia kuzungumza za uh, na kufunguka yale ambao waliweza kuyaona kwenye kesi hiyo. Sasa mimi nakusomea kile ambacho alichokisema uh, engineer us uh, kupitia uh, unajua kama yeye pia anahusika na mambo ya kuweza kulipa yoyote mambo ya usajili na hizi fidia kama zinavyoweza kujitokeza. Anasema kwamba maamuzi ambayo yametolewa kwetu sisi sio maamuzi sahihi. Kwetu hayo maamuzi ni maamuzi batili. Hizi ni hujuma ambazo tuliziona na tulizitegemea uh, kuweza kuzipata toka mwanzo kwani uh, kuna watu uh, baadhi ya timu walikuwa wakiweza uh, kuzungumza na viongozi wa kas uh, kuona namna kuweza kulizima ili jambo na, na, na imani wameweza kufanikiwa uh, kuweza kulizima ili jambo na kuweza kupoteza haki yetu lakini ukweli haki yetu ipo siku itapatikana tunafanya namna kuweza kuona uh, kuweza kuangalia namna ya kuweza kulipeleka swala yetu ili mbele ili kuweza kupatia ufafanuzi kwani tuna imani hapa kwenye haya maamuzi tumeonewa kwa sababu kesi inaonesha zaidi shairi kwamba sisi ndio wanufaika wa kesi hii Morrison anapaswa kuweza kutulipa fidia sisi ya zaidi ya shilingi milioni stini lakini wameichengesha na kusema kwamba sisi tunapaswa kuweza kuwalipa yani kumlipa Mbedi Morrison zaidi ya shilingi milioni moja na laki tano kama sehemu ya kulipa fidia ya usumbufu kwa hiyo yanga 
kabisa wanaonyesha kwamba kweli wameochukizwa na maamuzi haya na kudai kwamba kasi wamewafanyia hujuma na kwamba wameonea. Nadhani kwamba Yanga wameonea kwenye hili ama Brad Monson anastahili kufeo kupewa hizo milioni 11 weka maoni yako hapo chini kwenye upande wa comment.